வணக்கம் மருத மரம் அப்படின்னு ஒரு வகையான மரம் உண்டு மருத மரம் நிறைந்த ஊரை மருதூர் அப்படின்னு சொல்றது உண்டு திருவிடை மருதூர் அப்படிங்கிற ஊர் வந்து ரொம்ப பிரபலமான எல்லாருக்கும் தெரிந்த ஒரு ஊர் இது தஞ்சாவூர் கும்பகோணம் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்கு கும்பகோணத்துல இருந்து மிக அருகில் உள்ளது இது போல மூன்று மருதூர்கள் இருக்கு அதாவது உத்தர காசின்னு சொல்லப்படுற ஸ்ரீ சைலம் அங்க மல்லிகார்ஜுனர் அப்படின்னு சுவாமிய சொல்றது உண்டு அர்ஜுன அப்படின்னா மருத மரம் என்று அர்த்தம் அங்க ஒரு கோவில் அதுதான் உத்தர காசி நடுவுல இருக்கிறது தான் திரு இடை மருதூர் அது கும்பகோணம் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல அதே போல திரு புடை மருதூர் அப்படின்னு சொல்லி தட்சிண காசின்னு சொல்லி திருநெல்வேலி பக்கத்துல அம்பா சமுத்திரம் பக்கத்துல இருக்கிற ஊர் இது இந்த திருப்புடை மருதூர் கோவிலுடைய சிறப்பை தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் திருப்புடை மருதூர்ல ரொம்ப பார்க்க வேண்டிய ஒரு அற்புதமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா அந்த கோவிலுடைய ராஜகோபுரம் அந்த கோபுரத்துக்குள்ள அப்படி ஒரு அற்புதமான மர வேலைப்பாடுகளும் ஓவியங்களும் இருக்கு அதை பார்க்கறதுக்கு ரெண்டு கண் நமக்கு பற்றவே பத்தாது இந்த பிறவியே போராதுன்னு சொல்லலாம் அடுக்கடுக்கான அந்த கோபுரத்துக்குள்ள அவ்வளவு சிற்ப வேலைப்பாடுகள் இருக்கு அற்புதமான கோவில் அந்த கோவில்ல சுவாமியுடைய பேரு நாரும் பூ நாதர் ரொம்ப வித்தியாசமா இருக்குல்ல இந்த பேரு நாற்றம் அப்படின்னா தமிழ்ல சுத்த தமிழ்ல பொதுவா மனம் என்று அர்த்தம் இனரூழ்த்தும் நாரா மலரணையர் கற்றது உணர விரித்துரையாதார்னு திருக்குறளே இருக்கு அப்ப நாரும் பூ நாதர் அப்படின்னா நல்ல மனம்மிக்க பூ அப்படின்னு அர்த்தம் அது அதனுடைய நாதர்னு அர்த்தம் எப்படி இந்த பேர் சிவபெருமானுக்கு அங்க வந்தது அந்த இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஸ்டோரி தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம் கருவூர் சித்தர் அப்படின்னு ஒரு சித்தர் இருந்தார் அவர் வந்து சிவபெருமானை வணங்குவதற்காக அந்த கோவிலுக்கு வர்றார் இந்த கோவில் எப்படின்னா தாமிரபரணி ஆற்றங்கரை ஓரமே அமைந்திருக்கும் ரொம்ப அழகா இருக்கும் சுற்றிலும் வயல்கள் அந்த ஆறு ஓட அது பக்கத்துல இவ்வளவு பெரிய கோவில் அப்போ அந்த ஆற்றுல வெள்ள மிகுதி ஆயிடுறது அப்ப கருவூர் சித்தரால அந்த ஆற்ற கடந்து போக முடியல ஆனா கோவில் அந்த பக்கம் இருக்கு சிவனை போய் வணங்கணும் அப்படின்னு அவருக்கு எண்ணம் அப்போ இந்த பக்கத்துல இருந்து என்ன செய்யறதுன்னு தெரியல அந்த கோவில்ல சுவாமி பேர் என்ன அப்படின்னு அவருக்கு தெரியல அங்க மரங்கள் நிறைய இருக்கு அந்த மரங்கள்ல நிறைய பூக்கள் பூத்து இருக்கு அந்த பூக்கள்ல இருந்து வர வாசனை இவர் கிட்ட வருது அந்த பூக்களுக்குள்ளதானே சிவபெருமான் வீட்டிருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஆத்துல இந்த பக்கத்து கரையில இருந்து நாரும் பூ நாதரே அப்படின்னு இங்கேருந்து கூப்பிடுற சிவபெருமான அவருக்கு தான் எந்த பெயரும் கிடையாது எல்லா பெயரும் அவருடையது தானே பக்தன் எப்படி கூப்பிட்டாலும் ஆதி மூலமேனு கூப்பிட்டாலும் வர்றார் அதே போல இன்னைக்கு நாரும் பூ நாதரே அப்படின்னு கூப்பிட்ட உடனே செவி சாய்க்கிறார் சிவபெருமான் செவி சாய்த்து என்ன அப்படின்னு நான் எப்படி இந்த ஆற்றை கடந்து வர்றது அப்படின்னு வெள்ளம் வடியும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி வா அப்படிங்கிறார் வெள்ளம் வடிஞ்சு கருவூர் சித்தர் வந்து ஆற்றை கடந்து அங்க போய் பார்த்தா அவருக்கு ஒரு பெரிய சர்பிரைஸ் இருக்கு என்ன சர்பிரைஸ் அப்படின்னா அந்த சிவலிங்கம் ஒரு பதினஞ்சு டிகிரி அப்படி இடது பக்கம் இடது பக்கம் சாஞ்சிருக்கு அதை பார்த்த உடனே அவருக்கு என்ன அப்படின்னு அப்ப சிவபெருமான் சொல்றார் நீ என்ன அங்கேருந்து கூப்பிட்ட இல்லையா நாரும் பூ நாதரேன்னு அப்போ நான் எடுத்துக்காது அப்படி கொடுத்து செவி கொடுத்து நான் கேட்டேன் அதனால தான் இந்த லிங்கம் வந்து இந்த பக்கம் சாஞ்சிருக்கு இது இனிமே வரப்போற பக்தர்களும் இந்த மாதிரி பக்தருக்கு செவி கொடுக்கற பகவான் தெரியணுங்கிறதுக்காக அந்த சிவலிங்கம் அன்றில் இருந்து இன்று வரைக்கும் இப்ப போய் நீங்க பார்த்தா கூட ஒரு பதினஞ்சு டிகிரி சாய்ந்தே தான் இருக்கும் ரொம்ப அற்புதமான கோவில் பக்தர்கள் கூப்பிட்ட உடனே காது கொடுத்து இறைவன் கேட்டு அப்படி கொடுத்ததுனால சாஞ்சிருக்கிற அந்த லிங்கத்தை நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கலாம் இந்திரன் வந்து வணங்கிய கோவில் என்று ஸ்தல புராணம் கூறுகிறது மருத மரத்தை ஸ்தல விருட்சமாக கொண்டு திருப்புடை மருதூர் அப்படிங்கிற ஊர்ல அம்பா சமுத்திரம் பக்கத்துல தாமிரபரணி ஆற்றங்கரையில வீற்றிருக்கும் அந்த நாரும் பூ நாதரையும் கோமதி அம்மனையும் நாம கண்டிப்பா போய் தரிசனம் பண்ணணும் இன்னைக்கு இந்த கதையை உங்க கூட ஷேர் பண்ணி கொண்டதுல ரொம்ப மகிழ்ச்சி நன்றி